y MP3, como podría yo describir a esta mujer, que nos ha dado momentos divertidos y a la vez nos ha hecho pasar muchos corajes, con sus actitudes, sus acciones, pero sobre todo con el contenido que esta mujer a diario genera, ya 12 años desde que la vimos por primera vez, siendo la niñita tierna, la señorita bien portada que todos tenemos en un altar, y hoy mi pricha prepárate porque, vamos a ver este extenso iceberg, de 7 niveles cada uno siendo más fuerte que el anterior, así que prepárate y ve por algo de comer, para disfrutar de el iceberg de IMEP 3. Nivel 1. Inicios. Conocimos a la Gori primero en su faceta, de niña bien, niña de casa y decente, donde hacía recetas, blog. Cumplo. ¿23? Tienes casi 24. Bueno, cumplo, cumplo, cumplo 23. Tienes casi 24. Reuniones. Espero que venga alguien, la verdad. Son las... Ah, se cuesta aquí. Un room tour y más mucho más, en esta etapa Aime se veía, incluso hasta inocente y con ganas de triunfar en Youtube, pero igual no todo fue felicidad para ella, ya que sufrió de muchos comentarios malos, por parte de los demás, a tal punto de deprimirse. Universo P3 en este mundo, o llamado más Universo P3 existen muchas personalidades, comenzando por la creadora de todo Aime P3, Chiwis, Charlotte Lascurain, Mamá Burak, Eva Rojas, Tonta Blaroca, El Chacal P3, Rocío Blocks, Piojo P3, Damián Cervantes, y más personas o más muchas más. Frases P3 a lo largo de la historia, Gorilover, Aime P3 nos ha brindado, muchas frases icónicas que pasaron al recuerdo de todos. Y yo decía... ¿Y se me meto con él? Hola, mi nombre es Ani. 35 años o más, mucho más. También. Sí, sí, quiero llorar, Alemón. <risa> ¡Adriana, salte! Entrevistas P3 Aime P3 ha tenido muchas entrevistas, de interés para los Gorilovers, donde casi siempre le hacen las mismas 5 preguntas, pero a veces varían, y la señora dice cosas interesantes, como lo de la adopción P3 y otras cosas más, Aime P3 ha tenido muchas entrevistas, donde en algunas ocasiones ha sacado sus trapos sucios al sol. Eh, pues lo voy a decir, eh, yo soy adoptada, y también se metieron con eso. Y me hicieron muchas burlas y muchas cosas. Y yo decía, pues no tiene nada de malo. ¿Cómo sabe la gente que eres adoptada? Ah, porque hubo una personilla ahí que, que se dedicaba a entrevistar a las personas de que, que vivían cerca de mi casa. Y una vez entrevistó a una y le dijo, no, pues es que ella este, debería de estar muy agradecida con su mamá porque la recogió. Siempre les pedía la foto o cuando me llegaba a encontrarlos en la calle igual les pedía la foto. Y siempre, siempre han siempre sido muy onda. amables con las personas que he colaborado. También han sido súper amables. Tus maneras son una porquería o cosas. Toma nuestra esponjita de maquillaje. Voy a empezarla a poner poquito a poco. Y aquí quise esparcirla con el mismo dosificador. Pues no orgullosa, <risa> pero el que se hizo más viral fue el del temblor. Dios mío, está temblando. Y está muy fuerte. Oh, fuerte. Yo a gritarle a mi vecina que se salga. Y agarraron ese meme y a todo mundo agarró esa frase de Adriana Salte. Este. Y ese fue. Prichos. Prichos es una tienda para el hogar que vende cosas básicas como toppers, decoraciones, vasos, cosas para la escuela. Pareciera que Prichos me patrocinó este video, pero no fue así. Aime P3, la embajadora de Prichos, ha sido su compradora más fiel de la empresa, debido a que venden cosas a un precio accesible, a pesar de que muchas cosas son inservibles. Algunas cosas que si se ocupan, ayudan de mucho incluso consiguiéndolas a un menor precio que en otras tiendas. Aime P3 siempre está al pendiente de las colecciones, más que de su salud, comprando las colecciones de sirena, cactus, parry más colecciones o más muchas más. Charlotte Lascurain 
Charlotte, ha sido una de las personalidades más importantes para el universo P3, ha tenido muchos roces y discusiones, con la diva de Neza, hace unas semanas hicieron las paces, pero eso no quita su pasado de ambas, teniendo muchos enfrentamientos, en el pasado, la historia de estas dos divas fue cuando hicieron una colaboración para el canal de Charlotte, cuando aún no transicionaba, y era más conocida como Chemita Amador, de ahí se empezaron a inventar chismes, quedando las dos con una relación muy mala, hace un año Charlotte se fue a disculpar con Aime como las 20 veces o... Ay, eres tú, adiós. No, oye, es que, es que, de al igual a Aime P3 le daba vuelo a la hilacha, y hablaba pestes de la diva de Nopalillo, los Gorilovers pedían más y más, hasta que se disculparon y ahora son las amigas más personales, terminando en un supuesto final feliz, pero el tiempo hablará por sí solo, y veremos si estas dos divas de verdad, pueden convivir y llevarse bien. Aime P3 y el cringe que genera. En cada video, momento, y situación, Aime P3 causa en la gente pena ajena, por sus acciones, o por su personalidad, todo se ve muy involuntario en ella, y por eso es que genera tanta incomodidad, tan solo diga una frase, o como su video de imitando youtubers. Retope 3 El retope 3, inicio en la etapa del universo P3 donde Aime P3, quería cambiar, ser una mejor persona, haciendo ejercicios un poco graciosos a mi parecer, y teniendo una buena actitud para bajar de peso, a los pocos meses, terminó dejándolo, a pesar de todo el apoyo y motivación que le daban, sobre todo porque el chacal P3 le ayudó gratuitamente, a ser su coach, a la gori le valía la dieta y se iba a los tacos, después del gym, ahora lo quiere retomar pero es demasiado tarde. Avistamientos P3 Aime P3, ha tenido muchos avistamientos, en la calle, donde muchos gorilovers se la topan en la calle, y no desaprovechan la oportunidad, de tomarle una foto, para subirla a grupos gorilovers. Sus shows en WoW Aime P3 que nació para estar en un escenario, se ha presentado muchas veces, en antros de diferentes estados de México, dándonos buenos momentos, y tirando la casa por la ventana en cada presentación. Tengo 23 años, casi 24. Maquillaje de Sau. El títere del juego del miedo, que no sé cómo se pronuncie, pero espero que te guste, el polémico maquillaje sobre el títere de la película Sau, era un maquillaje hecho por la Gori, para Ayonwen, como todo lo que hace, fue muy involuntario cada cosa que dijo y hizo en este video, que pasó a la historia del internet, al primer año no se hizo viral, pero al pasar del tiempo tuvo mucho alcance este video, pasando a la memoria de muchos con típicas frases como... Hoy te enseño a hacer este disfraz de El Juego del Miedo, del títere que sale en la película. No sé cómo se pronuncia, pero espero que te guste. Esto, aquí está nuestro disfraz, es solamente una blusa de color blanco, un saco negro básico que todas tenemos en nuestro closet, un pantalón negro, zapatos negros, tú aquí se decides si usar pues el super mega tacón para verte súper estilizada en la fiesta, o usar algunos flats o algo más cómodo, yo tengo estos pequeños zapatitos eh, que tienen un poquito de taconcito. Nezahualcoyogi. Ciudad Neza, es un municipio ubicado en el Estado de México, donde en el está ubicada la mansión P3, lugar turístico, casa de la diva de Neza Aime P3, su cueva donde ha estado toda su vida, mucha gente va para saber cómo es, ver en vivo cada muro de esta casa, muchos van a tomarse fotos o solo a ver, pero es una experiencia inolvidable. Nivel 2. Gorilovers. 
Los Gorilovers, son el antifandom, de AMP3, siendo una comunidad muy grande por gente que a diario, está criticando cada paso y sus acciones, los Gorilovers se encargan de hacer memes, sacar a la luz varios chismes de la señora y el universo 3, también hay muchos grupos y canales Gorilovers que nos dedicamos a hablar de ella, sin los Gorilovers la vida de AMP3 no sería la misma, no tendría la misma fama, no sería el mundo lo que es hoy sin los Gorilovers, aunque hay que admitir que muchos son muy tóxicos y toda opinión se la toman muy personal, a pesar de eso es una comunidad muy unida. No se sabe maquillar. Se sabe que esta señora, no sabe cómo maquillarse bien, y hace todo al aventón, dándonos un mal contenido por querer jugarle a la beauty blogger, ya que no se empeña en tomar algún curso, o en mejorar sus técnicas, se queda en su comodidad, haciendo cosas de lo peor en la cara, quizá quiso mejorar cuando Alex Cazares comenzó a hacer maquillajes y a criticarlos de ella, de ahí se puso las pilas pero no ha evolucionado mucho en el maquillaje. Polémicas Aimep3 ha tenido múltiples polémicas con mucha gente, ya que no sabe cómo llevar una relación ya sea de amigos o de pareja y todo termina mal por eso vamos a mencionar las más importantes. Eva Rojas, estas dos divas tuvieron muchos enfrentamientos en el pasado, comenzando siendo las amigas más personales, pero por diferencias, comenzaban a tirarse es obvio que Eva quedó bien con los Gorilovers y es muy querida. Damián Cervantes y Sae González, comenzaron igual siendo amigos, grabaron muchos vídeos juntos pero por las actitudes de Marisol, por filtrarles su número, y homofóbica, terminaron por darse cuenta quién en realidad era esta señora, después de años Aime solo se pudo reconciliar con Damián. Pau Rainbow Niles, se conocieron por internet y igual como los otros, grabaron juntas y Pau le hizo unas uñas gratis, haciendo el reto de 24 horas con uñas largas, pero la amistad les duraría poco ya que después de ahí, Pau declaró todos los comentarios malos que le caían por colaborar con la Gori, enfermo y llegó a despotricar contra Aime P3, las dos se tiraron mucho y vimos otra cara mala de Aime P3. Esa hembra es mala. Ropa de paca. Aime P3 desde siempre ha estado acostumbrada, a ir a la paca, es su verdadero amor, esto también lo hace porque en tiendas normales, casi no encuentra de su talla o los precios son muy caros, por eso ella siempre decide irse a la paca a comprar cosas de a 10, quien fuera ella. Troleos con sus frases. Este punto no lo necesito explicar solo ve. Es super fan de su programa. Tiene casi 24 días en el hospital y con mucho gusto le mandamos un saludo. Pozole de lavadero en Etzahuelcoyo. Buscando lo de Pozole de lavadero que yo pues me ojalá y no me digan o nada. No, ni yo, no, primera vez. Yo nada más sé que el Pozole, por ejemplo, en Guerrero lo hacen verde. Ajá. Ajá. Y que hay un día a la semana que todo mundo cocina y come Pozole en Guerrero. Pues... Los jueves. Jueves, pues jueves sí. pozolero. Sí. ¿Sabes qué? De Ara Peiti Chapoy, otra vez con lo de pozole de lavadero Dice de aquí, Mertes. eh... Fakeli Rosas, mi tía Mari es súper fan de su programa, tiene 23, casi 24 días en el hospital. ¿Qué le pasa? Mándenle saludos y también a su hija Chivis oh. que vende pozole de lavadero en esa... Pozole wow. de lavadero. Pozole de... ¿Cuál es ese? Pues ya nos habían contado, ¿no? ¿Cuál era el pozole de la que Sí, mándanos. Día 24 y espera que este directo dure 35 minutos o más, mucho más. Corazones morados de Parry. Parry. Oh, por Adriana, que no quiere salir de su cuarto. Ayuda, la señor saca todo, este, todo depresión. Es PBN, nos dice la famosa cantante pop filántropa. Ama de casa, actriz del cine para adultos. Gerente de. De Prichos, AIMP3. Marisol, Mari, que tiene con personas adultas. Liberta la señor, liberta la. Hola, Gali. Podría saludar a mi psicóloga, Aime, que me ayuda mucho con mi baja autoestima. Mamacita. Mira, Ruiz dice: Mi nombre es Ani, tengo 23, casi 24. Mi prima Adriana, yo siempre te vemos, amiga Monser. Manualidades de baja calidad. Aime P3, no tiene la mejor calidad en sus manualidades y se supone, que es a lo que se dedica en su canal, y las hace todas chafas, se las roba a otras personas, etc. Y vamos a necesitar diferentes dulces pequeñitos que quepan dentro de nuestro conito.
que pues, sea lo suficientemente grande para que funda y necesitamos varios esmaltes de cel para remover los colores sí. y nos dice que en el mismo centro pongamos otro color carrera trunca a MP3, entro aún con la LED, a estudiar enfermería, pero al segundo año, la termino dejando, a veces se las canta de que es enfermera, cuando solo supo inyectar y otras cosas básicas, típico de ella dejar todo a medias. No se cuidaba durante la pandemia. La señora, muchas veces salía sin cubrebocas, o no seguía los protocolos, mientras que la mayoría de la gente, se le veía en sus vídeos, con cubrebocas, la señora era la excepción, ya que le valía o decía que no podía respirar bien, la veíamos en bares, en la calle viviendo la adolescencia 3 a sus 35 años o más muchos más, fue una de los tantos covidiotas que hubieron en el país. Calvape 3 Aime P3, en su cabello tiene muchas entradas, además que desde que la conocemos, ha tenido el cabello muy corto, admitiendo que no le crece, porque se está quedando calva, a pesar de estar en una edad joven, donde esto no debería pasar, posiblemente en un futuro quede pelona P3. Adolescencia P3 durante su etapa de cambios, Aime P3 finalmente pudo vivir su adolescencia, ya que antes era la niñita tierna la señorita bien portada, que todos tenían en un altar, empezó a salir a tomar, a querer encajar con la chaviza, haciéndose tatuajes, pintándose el cabello y más cosas que una adolescente haría normalmente, y la señora se quería única y diferente y que cambió pero solo se ridiculizaba. Sus convivencias incómodas ha hecho muchas reuniones con sus fans, que la verdad solo da cringe, y incomoda a la gente que la acompaña, por su personalidad y por su humor, con chistes básicos que a nadie le da gracia, solo causa cringe y tienen cara de que se quieren ir en cada reunión, muchas fueron una joya, pero lo más seguro que la gente que fue quedó traumada. Soberbia En muchas ocasiones, ha mostrado actitudes soberbias, sobre mucha gente, mostrándose altanera y mejor que los demás, contestando de una mala manera y siendo soberbia, norteña y mala con quien se le cruce. Estoy embarazada, lo voy a decritar a los cuatro vientos, así, es más, me voy a salir a la calle y les voy a gritar, estoy embarazada, así, no estoy embarazada, nada más. Pero miren, les hice un entren, y vienen corriendo, mijos. No que cancelada. Nivel 3. Recetas de mala calidad. Aime P3 ha hecho muchas recetas, con una muy mala calidad, cada una, le quita el antojo a cualquiera que la vea, también porque tenía todo sucio, hasta ahora lo más seguro que siga cocinando así, la receta, más icónica y que pasó a la historia, fue el pozole de lavadero, conocida por todo el mundo, es una receta, hecha por Aime P3, que es muy diferente al pozole, que todo México hace, usando ella el agua del lavadero, con una jícara toda sucia y lamosa, igual sus ollas despotilladas, y el lavadero sucio, y el agua ni se diga, se usa de referencia siempre, en cada mención, claro por los que conocen al pozole de lavadero. Descuidar a su persona, casa y mascotas. Aime P3 siempre, se ha descuidado a ella misma, y a Chiwis, a su casa y todo a su alrededor está sucio, y se ve que casi no hace limpieza, ya que sus dientes muchas veces se les ve con zarro, el cabello cebozo, sus mascotas descuidadas y sobre todo que no se baña. Trauma por un tío. Aime P3, confesó que antes de que su padre, partiera de este mundo, su madre fue a verlo a Guadalajara debido a que estaba muy enfermo, por lo que mamá Burak, dejó a Aime P3 a cargo, de unos tíos ya que en ese entonces Marisol era una niña, por lo que vio como su tío maltrataba a su primo y claro de ahí Aime, tuvo un trauma por lo que cuando mamá Burak, volvió le suplicó que no se volviera a ir, entre lágrimas y pataleos, de ese trauma, Aime P3 le tiene miedo al abandono. Se hizo del baño en un avión. Aime P3, de niña cuando fue a Disney, se hizo en los pantalones en un avión, ya que mamá Burak se lo prohibió debido a que el avión se podía mover. Fue la primera vez que fui a Estados Unidos y íbamos en avión, y a la hora de ir en el avión, pues no podíamos ir al baño porque mi mamá me decía, no te pares porque el avión se mueve y que no se me iba bien aterrada. Entonces pues me aguanté las ganas, pero pues no aguanté mucho que digamos y me hice en el baño 
los pantalones. Sí, <risa> Exigir un pago por una colaboración. AIMP3, en un video filtrado, se ve como esta, exige una cantidad de dinero, por una colaboración con un youtuber, no se sabe bien de qué era la colaboración, se ve que lo forzaron y como adicional, ahí estaba la hermana de Yuya. AMP3 es una mala persona? La pregunta del millón, AMP3 ha cometido muchos errores en su vida, pero no se hace cargo de ellos, ni los admite, ¿de verdad es mala? Nunca se ha mostrado arrepentida, sigue teniendo la actitud de antes, eso sí mucho de eso lo hemos visto en las redes sociales, en su vida personal no sabemos cómo es, pero por sus acciones en internet, y su comportamiento se podría decir que, sí lo es. Presión física contra ella. Hace tiempo, a la Gori, en Insurgentes, declara a ella, una mujer se le acercó para insultarla, y soltarle brazo, supuestamente levantó una denuncia, pero de ahí no se volvió a tocar el tema, muchos dicen que AMP3 mintió, y otros dijeron que si decía la verdad, la verdad yo no sé qué pensar. Eh, acaban de... aquí en Insurgentes, y los pinches policías que están allá no hicieron... Una pinche vieja loca me... ¿Existen los terrenos en la piedad? Mucho se ha hablado sobre eso, si existen los supuestos terrenos que AMP3 ha mencionado en varias ocasiones, supuestamente fue un regalo de su tía, cuando Gori cumplió 15 años, pero según no, esto fue un invento, pero si un día vemos a la Gori vivir en la piedad, Michoacán es porque los terrenos sí existen. Sus novios turbios. AMP3 ha tenido muchos amores, uno de ellos es uno que nunca conocimos, según ella se llamaba Diego, y diario hablaban, por línea, hasta que un día tomaron distancia, él se casó y la Gori pues ya sabemos cómo quedó, el Otaku P3, se veía que los dos congeniaban súper bien debido a que los dos son otakus, y la Gori por un hombre hace lo que sea, el CD, se dice que es un hombre casado, y la Gori anduvo con él sin importarle, no se sabe si llegaron a formalizar bien, solo tuvieron avistamientos. Filtraciones. A MP3, se le han filtrado muchos audios, uno de ellos es el de Hola mi nombre es Annie, uno de los que se encargan a hacer esto, es el canal Malcriados, que han sacado muchas cosas y declaraciones de AMP3 por estos, polémicos audios y sobre el morbo que generan. Aparenta otra edad. Se han notado muchos comentarios sobre que AMP3 tiene 60 años o ya se ve una persona mayor, muchos piensan que ella no nació en 1989, ya que nunca se vio joven, y mucho menos ahora, que dice tener 34 pero parece de 65 años o más muchos más. Ignorante. En casi todos sus vídeos, AMP3 es ignorante en muchos temas, comportamientos, en hablar aquí unos ejemplos. Yo se los he dicho, el día que una gente se prepare enfrente y me diga, ¿por qué nadie se atreve a decírmelo en la cara? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Que, bueno, era de a fuerzas porque... Ahí me quedaré, y ya, y punto, yo no necesito de nada, yo no necesito de nadie. Como oh, hubiera sido al revés, mana, porque cuando yo tomo se me salen las verdades. Ay, es que aquí yo no entiendo, es que yo estoy muy bruta. <risa> este, ay, qué feliz. Uh, yo no entiendo aquí, no, no conozco el término como dice la chaviza, <risa> o no sé si es de ahora o de antes, o sea... En mis tiempos se le llamaba de otra manera. <risa> eh, he visto en TikTok eh, varios como que el tag de la... De, así como que de la polirrelación. <risa> de que quién inició y quién presentó al otro y así, ¿no? Eh, siento que todos, por ejemplo, hablemos como de tres personas. Se conocen todos, ¿no? O sea, se conocen las tres personas, las tres personas salen juntas. Por ejemplo, este se besa con este, y luego este se besa con el otro, y luego este se besan así. Esperen pronto la parte 2, donde vendrán temas fuertes, ojalá no me tarde 23 casi 24 años en hacerla.